издательство Эксмо. Астрология души. Ян Спиллер. Таблицу, из которой вы сможете узнать положение своего северного узла, можете найти в приложении к аудиокниге. Вступление. В этой аудиокниге я раскрываю свои профессиональные секреты, методы, которые успешно применяю последние 20 лет для чтения натальных карт. Многие мои коллеги считают меня ясновидящей. Возможно, это отчасти правда, но для чтения астрологических карт я использую совсем другой подход. Для точности интерпретаций астрологам нужна точка отсчета, та область, на которой они концентрируются, когда впервые рассматривают индивидуальную карту. Это может быть солнечный знак или положение Луны, затмение, главные аспекты, число планет в знаках огня, воды, земли или воздуха. У каждого астролога своя точка входа, видение и чтение остальной карты. Я использую узлы. Они ни разу не подводили меня и всегда дают нужную информацию, которая позволяет направить человека к достижению успеха, уверенности и внутренней гармонии. Точностью своих гороскопов я обязана не дару ясновидения, но скорее своей внимательности к активности узлов. Когда я смотрю на натальную карту, то первым делом обращаю внимание на северный и южный лунные узлы, знак, в котором они находятся, и дом. Потом я изучаю геометрические соотношения, аспекты, выражаясь языком астрологов, которые узлы образуют с другими планетами. Я также смотрю на любые необычные обстоятельства, связанные с планетами, управляющими теми знаками, в которых находятся узлы. И вдруг вся карта оживает. Мне становятся очевидны те личностные вызовы, которые возникают перед человеком, и то, какие качества характера ему необходимо развивать, чтобы достигнуть успеха и обрести счастье. Точность. Даже если вы не верите в астрологию, эта аудиокнига поможет вам. На самом деле, астрология не имеет никакого отношения к вере. Она очень логична и основывается на теории и практике. Служат ли астрологические карты полезным инструментом для самопознания? Помогают ли астрологические предсказания, сделанные на основе вашей полной карты, использовать свое время эффективнее? Пытаясь оценить достоверность материала, изложенного в этой аудиокниге, важно прислушиваться к своему внутреннему знанию и прошлому опыту. Не важно, что говорят другие. Ваша внутренняя борьба известна лишь вам. Доверяйте себе. Если вы решите попробовать некоторые из методов, предложенных в этой аудиокниге, для уравновешивания своего типа личности, Обращайте внимание на собственную энергию, так вы поймете, на правильном вы пути или нет. Если после использования этих методов уровень вашей энергии взлетает и вы чувствуете себя счастливым и свободным, значит вы на верном пути. В противном случае попробуйте другой подход. Вы поймете, что находитесь на верном пути, когда почувствуете себя счастливее и или свободнее. Если вам кажется, что какие-то утверждения из этой аудиокниги не совсем верно описывают вас, доверяйте этому чувству. Возможно, вы уже проработали эту область или по каким-то причинам сказанное неприменимо к вам. Вы словно примеряете обувь, только вы можете сказать, подходит она вам или нет. Всегда доверяйте своим ощущениям. Возможно, некоторые из методов, покажутся вам поначалу пугающими, потому что для вас это что-то новое. Но если они выглядят правильными и точными, рискните и попробуйте их. Тогда вы обретете непоколебимое бесстрашие и уверенность. Вы увидите, то, что беспокоило вас пару недель или месяцев назад, больше вас не волнует. Ваши друзья будут испытывать прежние эмоции, 
но вы будете чувствовать нечто совершенно другое, умиротворенность и спокойствие, которые ускользали от вас в прошлом. Положение северного узла в момент вашего рождения определяет те вопросы, которые вам необходимо будет проработать на самом глубоком уровне. Однако в процессе написания этой книги я поняла, что у меня есть нерешенные проблемы, свойственные положению северного узла и в других знаках и домах. Разница в глубине дисфункции. Если у человека северный узел находится в раке или в четвертом доме, тогда для него крайне остро стоит вопрос контроля, доверия и открытого проявления чувств. Но и рожденному северным узлом в другом знаке может быть непросто открыто проявлять свои чувства. Тогда информация из главы о северном узле в раке поможет ему справиться со своей неуверенностью. Предложенные в ней методы помогут обрести равновесие и спокойствие. Например, у меня северный узел не находится ни вовне, ни в первом доме, но когда я работала над главой о северном узле в близнецах, то поняла, что у меня есть проблемы с отстаиванием своих прав и другими темами, которые должны проработать люди с таким положением в карте. В процессе написания этой главы произошло некое исцеление, и теперь я могу отстаивать свои права более конструктивно и честно. Моя жизнь сразу стала намного проще. Как только я поняла, в чем дело, изменения не заставили себя ждать. Однако, когда дело касается вопросов, связанных со знаком и домом расположения моего северного узла, проблемы не решаются так легко и быстро. Я начала работать над этим 20 лет назад, и работаю до сих пор. Сострадание, основанное на знании. Если подходить к астрологии с открытым умом, то она ведет прямо к безусловной любви. Вы уже не можете злиться на человека, когда полностью понимаете, как он устроен и где у него происходит сбой. Мы все изо всех сил стараемся преодолеть свои недостатки. Почему? Потому что это практично. Наши сбои не дают нам добиться желаемого. Это верно для каждого из нас. Солнечная астрология для знаков зодиака, например, гороскопы в газетах и журналах, представляет собой предсказания, основанные только на положении Солнца в знаке. Полная натальная астрология учитывает положение 10 планет. В этом контексте Солнце и Луна тоже считаются планетами, поскольку рассматривается влияние Вселенной на Землю. Оси, которые были активны в момент рождения человека, и некоторые другие аспекты, узлы, затмения и так далее. На самом деле, каждый из нас уникален, поскольку все планеты вращаются вокруг Солнца с разной скоростью, ваша карта рождения не повторится в течение 25 тысяч лет. В тот момент, когда вы сделали свой первый вдох, все люди пережили это мгновение вместе с вами. Каждый изо всех сил старался сделать это мгновение радостным для себя, но далее последовало еще мгновение и еще. И так до настоящего момента. Но момент рождения отпечатался на вашем клеточном уровне, он – часть вас. Благодаря возникшей в момент вашего рождения связи со всеми существами, вы ответственны за то, чтобы усовершенствовать это мгновение для всех остальных. Такое под силу только вам. Вы словно берете этот отрезок времени, замедляете и растягиваете его так, чтобы он длился все это воплощение. Вы работаете с этим мгновением, корректируя те части своей системы, которые дают сбой. Так вы создаете счастье, смех и радость в жизни, позитивную энергию, которая влияет на всех остальных. Через свою жизнь вы естественным образом меняете мгновение прошлого. А когда вы меняете прошлое, настоящее для всех тоже меняется. Многие духовные учителя говорят, что самое главное – работать над собой. Мы все связаны на самом глубоком уровне, мы все одно. Внутреннее устройство человека. 
астрологическая карта по своей сути – это схема, показывающая внутреннее устройство человека. У всех оно разное. Карта рождения дает картину вашего устройства, но что вы будете делать с этим знанием, зависит только от вас. Когда вы объективно видите шаблоны своего поведения, у вас появляется возможность изменить их, чтобы стать более эффективным и продуктивным. Устранив хотя бы один сбой в работе своей внутренней системы, вы начинаете более плавно идти по жизни, сначала на внутреннем уровне, потом на внешнем. Ясно осознавая свое устройство, вы видите встроенные проблемы и тогда можете отказаться от поведения, которое вредит вам. Например, человек знает, исходя из своей карты рождения, что ему свойственно быть уверенным в своем знании ответов на все вопросы и в силу этого проявлять нетерпеливость и самодовольство. Это отрезает его от других, что происходит в случае, когда северный узел находится в близнецах или третьем доме. Тогда он может сознательно пытаться выслушивать других, а не навязывать им свое мнение. Одно это сильно улучшит его отношения с окружающими. У каждого из нас есть склонности, из-за которых мы действуем неправильно, чувствуем себя одинокими и несчастными. Смысл в том, чтобы раскрыть собственные сбои и таким образом научиться избегать их. Не имея этого объективного знания, мы живем словно в темноте и не понимаем, почему раз за разом Вселенная преподносит нам неприятные сюрпризы. Жизнь слишком коротка, чтобы проживать ее в шорах. Цель этой аудиокниги – прояснить, какие методы работают, а какие не работают для каждого из 12 типов личности, определяемых по северному и южному узлам Луны. Аудиокнига исходит из того, что вы больше, чем ваша натальная карта. Карта – лишь отражение структуры вашей личности, а вы способны использовать свойства личности, энергии, отраженные в вашей карте, так, как вам заблагорассудится. Будет ли ваше поведение и дальше неосознанным, или же вы возьмете на себя ответственность за правильное течение вашей жизни, зависит от вас. Как выигрывать и как проигрывать У каждой личности есть 10 разных сфер, представленных 10 планетами. Можно посмотреть на карту своего рождения и заметить, что некоторые ваши аспекты постоянно борются с другими, создавая конфликтную энергию. Другие аспекты находятся в абсолютной гармонии, и в этих областях жизни вы не испытываете никаких трудностей. На еще более глубоком уровне можно увидеть фундамент, на котором базируется личность каждого из нас. Задача этой аудиокниги – проанализировать этот фундамент, описать его и дать методы для изменения, которые позволят энергиям планет сосуществовать в большей гармонии. Представьте, что внутри вас живет генерал, способный объединить всех. Все, что вам нужно, это потрубить в горн, и в тот же миг те части вас, которые воюют друг с другом, отбросят оружие и выстроятся за генералом. Те ваши аспекты, которые пребывают в гармонии и, пожалуй, немного обленились, взбодрятся, услышав этот призыв, и тоже встанут в строй. Когда такое происходит, вы чувствуете себя цельным и уравновешенным, и ваши жизненные обстоятельства начинают меняться. А главное, меняется ваше отношение к ним. С новой точки зрения вы ясно видите, какие шаги необходимо предпринять, и теперь все ваши действия обречены на успех. Такого генерала в вашей карте представляет северный лунный узел. Как только вы получите доступ к формуле объединения и уравновешивания своего внутреннего «я», вы словно обретете магические способности. Главное – помнить эту формулу и не бояться экспериментировать, и тогда ваша внутренняя энергия, а значит и внешние ситуации, будут меняться в благоприятную сторону. Поначалу решиться на все эти эксперименты непросто, даже страшно. Например, если вы из тех, у кого северный узел находится в раке, вы не знаете, что вам надо позволить себе быть уязвимым, 
раскрыть свои чувства и страхи. Вы не привыкли быть уязвимым в своих прошлых жизнях. Вам может даже казаться, что вы умрете, если раскроете свои чувства. Все в вас сопротивляется этому. И все же, если вы решитесь, ваша жизнь изменится. Вы обнаружите, что-то действительно умерло, но не вы, а страх, который не отпускал вас. Когда вы рискнули, он растворился, и вы возродились с ощущением бесстрашия и уверенности. Но если вы не рискнете, ничего не изменится. Положительные действия – это противоядие против страха. Изучая положение северного узла, вы видите, в чем заключается главный урок вашей жизни. Не стоит ждать, что перемены произойдут в одно мгновение. Помните, что двигаясь в новом направлении, вы идете против глубоко укорененных привычек. Вот почему необходимо все время менять шаблоны поведения и шаг за шагом двигаться к решению проблем, которые тянутся за вами еще с прошлых жизней. Цель этой аудиокниги не в том, чтобы просто выявить ваши вредные привычки и неэффективные шаблоны, проистекающие из прошлых воплощений. Ее цель в том, чтобы показать вам, как действовать иначе. Вы убедитесь, что каждый раз применяя формулу, вы обращаете ситуацию в свою пользу, и мир подтверждает вашу правоту. Но даже в случае быстрого успеха, вам потребуется время, чтобы освоить новый шаблон поведения. В конце концов, изменения – это процесс. Даже если вы просто прослушаете главу про свой северный узел, процесс естественных изменений запустится. Если вы будете практиковать методы, предложенные в этом разделе, это ускорит процесс, но на самом деле осознание само по себе уже может привести к переменам. Например, если человек знает, что его при переходе дороги собьет грузовик, пойдет ли он на другую сторону? Конечно же, нет. Мы все стремимся к удовольствию и хотим избежать боли. Как правило, достаточно осознавать негативные последствия действий, чтобы их не совершать. Астрология, материальный успех и духовность. Материальное благополучие не приводит к постоянному, непоколебимому блаженству. Оно всегда временно, и за материальным удовлетворением неизменно следует неудовлетворенность. Обретение подлинного счастья всегда связано с духовной сферой. Однако иногда внутри нас присутствует глубокое мирское желание, которое невозможно отрицать или забыть, его необходимо реализовать и отпустить. Чтобы проиллюстрировать этот момент, я расскажу вам историю об одном буддийском мастере. Он, будучи уже в преклонном возрасте, заметил, что один из его любимых учеников – так и не достиг полного просветления и блаженства. Этот ученик провел с ним более 30 лет, был абсолютно предан учителю и строго следовал его наставлениям, но так и не достиг высшего состояния. Однажды мастер сказал ему, «Я собираюсь в паломничество, пойдем со мной». Дни превращались в недели, недели, в месяцы, а они все шли и шли. Однажды учитель остановился и, указав на холм в отдалении, сказал ученику. «Ты видишь вершину этой горы?» В этот момент туман рассеялся, и на вершине показался огромный замок, сияющий в лучах солнца. «Ученик, да, учитель. Учитель, и ты видишь этот дом на вершине горы?» «Ученик, да, учитель. Учитель». В течение многих жизней ты мечтал обрести дом, но желание оставалось неудовлетворенным. Это последняя нить, которая связывает тебя с мирской жизнью и не дает достигнуть просветления и безграничной радости. Я учил тебя многим практикам, но ни одна из них не смогла растворить твое желание. Поэтому оно должно осуществиться. Теперь это твой дом, ты его владелец. В то же мгновение ученик достиг полного просветления. Мы можем отказаться от многих мирских 
или материальных желаний, просто потому, что они не так уж важны для нас. Со временем мы можем отпустить их. Другие желания останутся с нами, пока мы не реализуем их на том или ином уровне. Как только различные аспекты нашей личности начинают приходить в согласие, менее значимые желания исчезают, а те, что требуют реализации, осуществляются с большей легкостью. Цель этой аудиокниги – предложить формулу, которая поможет восстановить целостность вашей личности, и тогда вам станет легче реализовать свои материальные устремления. Как только механизм «я» или личности начинает эффективно работать, это приводит к желаемым результатам в нашей повседневной жизни. Когда наши базовые потребности удовлетворены, мы готовы к более глубокому уровню счастья и реализации тех качеств, что выходит за пределы отождествления себя с эго и достижения сугубо материальных удовольствий. Когда желания удовлетворены и внешние цели не так навязчивы, личность расслабляется. Благодаря спокойствию мы открываемся для более высоких уровней сознания и более глубокого счастья, которое и есть наше естественное состояние. Это и есть то, что описывается в Библии как переживание Царства Божия на земле.